What is up you guys? It's the boy Joshua D. Bahala again with another YouTube video. And for today's video guys, pag-uusapan natin ngayon yung more ways pa para maging productive ka at home. Kasi alam ko naman sa inyo ngayong 2021, kailangan din natin maging productive. At dapat alam din natin yung mga ginagawa natin sa isang araw, daily routine natin. Paano nga ba tayo maging productive? No, kasi nung nakaraang taon, nagbigay ako ng mga advices about this. Pero ngayong 2021, may mga bago ako ituturo sa inyo or mag-a-advise sa inyo para alam niyo yung maidadagdag niyo to sa learnings niyo ngayong 2021. Tip number one natin is making to-do list. Ito making to-do list na to, ito yung mga set of appointments, yung mga listahan mo sa isang araw. Sinasabi ko to sa inyo kasi kailangan din natin ng mga listahan kung ano yung gagawin natin, daily routine routine natin, yung daily task natin sa isang araw sa loob ng bahay. So example, sinulat mo dun, maglilinis ka ng bahay, mag-aayos ka ng mga furniture o magde-decorate ka, aayos ka ng mga bagay-bagay na hindi mo na nagagamit. Yung mga ganun na stuff, nasabi ko to sa inyo para hindi kayo stress sa sarili nyong bahay, para maging productive na din kayo. Kasi sa akin, may mga application ako na dun ko nilalagay yung mga activities na kailangan akong gawin. Ginagawa ko ito para maging productive ako sa pang-araw-araw araw na ginagawa ko. Kung kasi sa akin may na akong planner. Kung hindi naman planner, syempre, kahit na giniligay mo siya sa planner, kung makakalimutan mo siya, wala din lang. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng uh, note app or something. Alert app. Doon ko nilalagay yung mga activities ko na para kapag natapos ko yung isang activity, magre-ring siya, mag-update siya. Natapos ko ng activity na yon para next na activity naman ako. Ganon. Nasabi ko to sa inyo para maging tama. Siyempre, maging productive kayo para hindi din sayang yung oras. Tip number two natin is batching your task. Itong batching of your task na to, ito yung ibabatch mo yung activities mo or yung gusto mong gawin sa isang araw. For example, example lahat, 8 AM to 10 AM. Ano yung gusto mong gawin doon sa oras na yun? Mag-exercise ka, ayusin mo yung ganitong bagay, ganun-ganun, para matapos na kaagad. Kasi sa akin, ginagawa ko, in early in the morning, pagkagising ko talaga, I'm checking emails, checking messages, answering messages, and after that, syempre, pag 12 noon, nakakain muna tayo, then after noon, mga 2 PM, doon na ako nag-film ng mga videos ko, nag-e-edit ako, ganun-ganun, para sa ganun, matapos na kaagad sa isang araw. So, example, ako nag-e-edit ako sa hapon, nag-film ako sa hapon, yung mga videos na gusto ko lang i-edit, ine-edit ko na siya kaagad. Sinasabi ko to sa inyo para mas mabilis mga gawain nyo sa isang araw. Para mayroon pa kayong free time, mayroon pa kayong manood ka, mag-Netflix ka, ganyan-ganyan, lumabas ka para mag-enjoy ka muna, ganun. Mas okay na rin ito para ma-enjoy mo yung buhay mo sa isang araw or daily routine mo para maging productive ka. Number 3 tip natin, plan and make your to-do list the night before. Paano ko ito nasabi? Kapag bago ka matulog, maglaan ka ng 15 to 20 minutes of your time na isulat yung mga gagawin mo kinabuhasan. Tulad sa akin, ang ginagawa ko, sinusulat ko yung mga gagawin ko. Sample ako, 9am or 10am, susulat ko doon na mag-edit ako ng mga videos. Kung example, natapos ko na lahat, tapos editing na lang yung kailangan. Gagawin ko siya sa oras na yun, 10 to 11, kaya edit ako, isusulat ko na siya kaagad. Para hindi ka malilito yung gagawin mo sa isang araw. Isusulat mo na din doon kung kailan ka magigising. Isusulat mo na din doon kung kailan ka kakain. Siyempre, ilalagay mo na doon kung kailan ka mag-film ng mga videos mo. Tip number 4 natin, get rid of the things na hindi naman importante na gagawin mo sa isang araw. At tulad sa akin, ang ginagawa ko, I love editing, I love filming, ganyan-ganyan pero I don't like replying comments or something. Pero, nihina-heart ko naman yung mga comments. Parang ganun. Tapos, alisin mo na yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa'yo sa isang araw. Para sa ganun, yung bagay na yun, hindi napasali or something na-attach pa dun sa, sa gagawin mo tapos meron pang mas mahalaga na gagawin mo. Kung nakikita mong hindi na ito kailangan gawin dun sa araw na yon alisin mo siya. Number 5 tip natin is set a dedicated time to stop working. Kung ko naman sa inyo na workaholic kayo, alam ko din kasi ako workaholic din ako, kailangan ko talaga mag-work, mag-film, gumawa ng mga task ko sa isang araw. And kailangan ko siya gawin ahead of time para hindi ako hindi ako left behind, hindi ako nabe-behind sa mga nangyayari. Lalo na may members ako, kailangan ko silang alagaan, kailangan ko silang i-priority. So sa stop working na to, ito yung mag-set ka ng day kung kailan ka titigil sa pag-work. Kasi kailangan din natin yan. Take time na dapat nagre-rest ka din. Dapat nagre-rest ka doon sa araw na 
gusto mo. Kasi sa akin, Monday to Friday ako, nag-work ako talaga every day, every day, every day talaga na nag-work ako. Pero kapag pagdating ng Saturday, Sunday, nandiyan na yung tumitigil ako sa ginagawa ko. Hindi na ako nag-film, hindi na ako nag-edit. Para sa ganun, productive ka, hindi ka masyadong over-exhausted sa mga pang-araw-araw na ginagawa mo. Kasi daily routine mo yun eh. Alam ko namang na daily routine mo, ginagawa mo siya yung task mo na kailangan mo siyang i-accomplish. Kaya maglaan ka din ng sa sarili mo, maglaan ka din ng day or panahon para tumigil ka sa pag-work. Kasi kailangan mo din mag-relax, kailangan mo din mag-unwind para alam mo yun yung stress natin, maawala din. Number six na tip natin is turn on your candles or your humidifier. Kung meron kang diffuser, kung meron kang humidifier, i-turn on mo siya. Sabi ko to sa inyo para maging vibrant yung mood mo, mamotivate ka. Kung meron kang humidifier or diffuser dyan, syempre recommendable ko yung uh, lavender, yung peppermint, cherry blossom na scent. Sinasabi ko to sa inyo para maging maganda yung mood nyo sa isang araw. Dito kasi sa humidifier or diffuser, magiging positive vibes lang yung mga nararamdaman mo. Kasi kung example, may mga negative vibes. Kung nararamdaman mo, may mga en negative energy right ganyan, ganyan. Tapos may mga humidifier at diffuser ka. Na napapalitan siya, nag-change siya into positive vibes. Hindi naman, bumili ka ng mga candle scents Mabibili naman yan sana sa Lazada eh, para alam mo yun, ang masarap kaya sa pakiramdam, super sarap sa pakiramdam. Number 7 na tips natin is use the Pomodoro Technique. Itong Pomodoro Technique na to, ito yung naglalaan ka ng oras sa isang bagay na gagawin mo tapos titigil ka. For example ako, mag-film ako ng 25 minutes, mag i ako ng 25 minutes, magre-rest ako. Then, itutuloy ko ulit siya, mag-film ulit ako ng video. Then, susunod, magre-rest ulit ako ng 25 minutes. Parang ganun. Mag-e-edit ako ng 15 minutes. Tapos, titigil ako ng 15 minutes. Then, mag-e-edit ulit ako. Ganun-ganun. Para, alam mo yun, mamotivate ka. Tapos, maging productive ka pa. Hindi ka masyadong ma-exhausted. Kasi, pag na-exhausted ka, alam mo yung feeling na-exhausted. Kung pagod na pagod ka, pero wala ka namang ginawa. Nakaupo ka lang, nakahiga ka lang. Pero, super feeling mo, pagod na pagod ka. Ganun yung mararamdaman mo kasi pag hindi ka productive. Kasi, katulad ko, nanonood ako ng mga movies. Ganyan, ganyan. One hour yung movies, diba? Tapos, magre-rest ka ng mga 30 minutes. One hour din, kung gusto mo. Para yung brain mo, yung brain cells mo, magre-rest din sila. Hindi masyadong ma-over na thinking, overthinking, gan-ganon. Para hindi ka ma-stress. Nakarelax ka lang. Calm down, kumbaga. Kasi ako, ginagawa ko yun para mabilis kong magawa yung task ko na gagawin ko sa isang araw. Para hindi ako masyadong over-exhausted. Number 8 tip natin, pinakalas nating tip, document your productivity. Ito sa documenting of your productivity, ito yung mga small amount or big amount na mga achievement mo. Kailangan mo yan i-picture, i-take picture, parang ganun, i-document mo. Tulad ko, may 15,000 subscribers na tayo and kailangan ko siyang i-share sa mga community page ko na na-accomplish ko ganito. Maliit man siya na bagay o malaki, nakakatulong yan para maging positive vibes ka lang. For example, na-accomplish mo yung isang bagay na to, nag-e-edit ka or something, nag-film ka, tapos naging successful, naging successful man or bad man yung nangyari, i-film mo siya, i-document mo. Kasi ito yung magiging productive ka eh. Productive ka sa gagawin mo kapag na-achieve mo yung bagay na yun. Katulad ko, na-achieve ko lahat, kaya ito, namimilty lang ako. Mm -hmm. Sarap ng chocolate milk tea. Subukan nyo na. <laughs> So, ayun na guys yung tip natin for today and sana this content is syempre nakatulong sa inyo para maging productive kayo sa isang araw na ginagawa nyo. Para maging, uh, alam mo yun, hindi kayo maging over-exhausted or stress sa ginagawa nyo sa isang araw. So, ayun lang guys. Thank you very much for watching this video. Don't forget to click the subscribe button sa katabi nyo yung bell to be updated whenever I upload a video. And if this is your first time to go here in my channel and see my face, don't forget to comment down below and I will welcome you. So thank you very much for watching. Stay awesome and God bless. Encourage one another and build each other up. See you guys on my next vlog. Bye. Oh my gosh, muulan na nga siya. Hmm. Nasa ulan.